Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki koronavirüsü şu anda tüm Türkiye'de, tüm dünyada tehdit oluşturuyor. Biz de elimizden geldiği kadar evimizde kalıp tedbirlerimizi alıp bir an önce bu koronadan bitmesini bekliyoruz. Çünkü dışarılara gidip pisliklere gidemiyoruz. Bizim en çok burada ailece sevdiğimiz hafta sonları geldiğinde dışarılarda piknik yapmaktı. Yapamıyoruz ama elimizden geldiği kadar da evde kendi doğal yaptığımız yiyecekleri her zamanki gibi dışarıdan çok yemiyoruz ama sizler de elinizden geldiği kadar dışarıda yemek yemeyin. Evinizde kalın. Koronadan inşallah en kısa zamanda kurtulmak ve bitmesi dileğiyle diyelim. Bugün de evimizde yine çiğ köfte yaptık, yapacağız. Daha önceki çiğ köfte videomuz çok beğenilmişti. Bugün yine e, çiğ köfte yapacağız. Bu seferki çiğ köftemizde e, patates sendiredik. Daha öncekinde yoktu. E, i̇zotumuz yoktu. Onu söylemişler. İzot aldık. Ayrıca. Şimdi bugünkü çiğ köftemiz nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bu mu güzel? Bu mu güzel? Hep beraber izleyelim. Ve evimizde doğal kendi yapabildiğimiz yiyecekleri evde yapmaya çalışalım. Evet, öncelikle e, biz şöyle ayarladık, bir kişiye bir çay bardağı diye bulgur hesap ettik. Siz artık kendi evinizde ne kadar yesin bilmiyorum. Ortalama bir çay bardağı bulgur bir kişiye yeter bizim ailemizde. Bilmiyorum sizde nasıl. Şimdi ölçülerimizi biz evde bebekle beraber 6 horantayız. Evet, 6 horantayız. Bebeğe saymazsak 5. Bir bardak bulgur, bir kişilik dedik. Üç, dört, şöyle beş. Yeterli. Bulgurumuzu binden aldık. Bulguru nereden aldın diyen varsa. Evet şimdi arkadaşlar. Kişi başınca birer bardak bulgurumuzu koyduk. Aile sayısına göre siz artık kendi yiyeceğinize göre de bunu da ayarlayabilirsiniz. Bunu şimdi sıcak su ile ıslıyoruz. Niye? Biraz yumuşatacağız. Evet. Şöyle bir su bardağı da su döktük. Şöyle karıştıralım bunu. Bulgur ince bulgur arkadaşlar. Köftelik bulgur. Sıcak suyu kesinlikle kaynatabilirsiniz veya da ocakta da kaynatabilirsiniz. Sıcak su olursa daha çabuk yumuşar. Şu şekilde bunu birazcık dinlenmeye alıyoruz. Ortalama 10-15 dakika dinlendikten sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bulgurumuzu 15 dakika dinlendirdik sıcak suda. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bu malzemeleri yavaş yavaş sırasıyla yediriyoruz. Rendelenmiş soğan. Ve şöyle maşallah maşallah suyun neyi çekmiş. Domates rendesi. Biber salçası. Şimdi şunları birazcık harmanlayalım. İlk hangi koku geldi derseniz şu anda bana domates, işte biber salçasının kokusu geldi. Burcu burcu. Evde kalıp da canı sıkılanlar için işte size fırsat. Bugün ne yapsam, bugün ne yesem. Hem zaman geçirirsiniz hem de evinizde yaptığınız kendi doğal yiyecekleri tüketirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi salçamızı biraz yedirdik. Soğanımızı yedirdik. Rendelenmiş domatesimiz de yedi. Bu kovama geldi. Ve içerisine de şimdi bir su bardağına yakın da yine ılık su ilave yaptım. 
Şimdi bu yavrunun baharatlarını arkadaşlar. Baharatlar isteğe göre artık acılı sevenler, acılı, acısız sevenler isteğe göre eklesinler. Evet, baharatlarımız neydi? Pul biber, e, izot, kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Oh, burcu burcu kokular geldi. Bunları da şöyle güzelce harmanlayalım. Baharatın kokusu bastırdı. Maskemi alıyorum. Gelince ola ki, ola ki e, hapşırma gibi bir şey oluşur. Baharatlar çünkü baskın geldi. Hemen maskeyi devreye soktum arkadaşlar. Sonuçta oh, yiyen geliyor. Sıçradı. Biz de böyle derler. Bu ile dışına sıçrarsa yiyen geliyor derler. Sizde ne yaparlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, kürtlerimizi 45 dakikadan böyle bu şekilde iyice kıvama getirdim. Gökte şu anda var ya burcu burcu burcu kokuyor aynı zamanda terledim acıktım bunu yaklaşık bir saat böyle iyice birbirine Yedireceksiniz ki o baharatlar iyice yapışacak, birbirine eriyecek. Ondan sonra enfes bir çiğ köfte olacak. Evet, şimdi bir saat oldu. Haşlanmış, rendelenmiş patatesimizle. Buna şimdi yediriyoruz arkadaşlar. Bir saatlik yoğurma işleminden sonra yaptık bu aşamayı. Evet arkadaşlar patatesimizi de iyice yedirdik. Şimdi şöyle bir kasemizle Yağımız var. Yetmezse ilave yaparız. Önce şu yağı bir yedirelim. Bu işin yağısı can alıcı tarafı. Yağ yiyince köfte ağ gibi parlayacak. Evet bir kase yağımızı boşalttık arkadaşlar. Kasemiz çok büyük değil. Normal çorbalık kase. Evet. Biraz da nar ekşisi seviyoruz. Siz ister koyun ister koymayın. Biz hafiften şöyle ilave yapalım. Evet. Yeterli. Çok daha abartılı olmasın. Evet, artık köftemiz yağsını da yedi. Arkadaşlar istediğimiz kıvama geldi. 
A gibi parlamaya da başladı. Artık ne oldu şimdi buna? Sıkma çalışmasına geldi. Şöyle sıkmaçlarımızı yapalım. Evet. Tabii ki benim sunumum biraz bozuk. Sizin sunumunuz daha güzel olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiğ köftelerimiz hazır. Elimden geldiği kadar sunumu düzlemeye çalıştım ama sunumum biraz bozuk olabilir. Ama lezzet bucu bucu. Şimdi çocuklarla beraber teste başlayalım. Ev ekmeğimiz. Bir bakalım tadına nasıl oldu. Acılı mı, geceli mi, tatlı mı? Buyurun bakalım çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin. Acısız olmaz. Hatta marosuz hiç olmaz. Marosuz da cücüğü tatlı olur. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. İşte korona virüsünde evde kalanlar, cansız olanlar, ben ne yapacağım diyenler, kendiniz yapın kendiniz yiyin. Yani hazıra çok meyilli olmayın. Evdeki olan imkanlarla değişik değişik kendinize menü hazırlayabilirsiniz. Şuradan ve buradan çıkan videolara da tıklayıp başka videolara da bakabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın ve takiple kalın.